प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट बुक डॉट कॉम नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी के बारे में लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल क्या आप जानते हैं दीपक मिश्रा जी के चीफ जस्टिस होने से पहले हमारे चीफ जस्टिस कौन थे उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं वीडियो के बीच में हम आपको इसका जवाब जरूर दे देंगे जस्टिस दीपक मिश्रा जी का जन्म थर्ड अक्टूबर 1953 को हुआ ये इंडिया के फोर्टी और मौजूदा चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा ने एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया उन्होंने अपना अभ्यास कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल रेवेन्यू सेल्स एंड सर्विस टैक्स इन मामलों में उड़ीसा हाई कोर्ट और सर्विस ट्रिब्यूनल से शुरू किया उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया फिर उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया उन्होंने 2009 में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने का पद संभाला और उसके बाद वे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए फिर दो में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर चुना गया भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उनके सर्वोच्च न्यायालय में 14 महीने कटने के बाद 27 अगस्त 2017 को उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया वे भारत के फोर्टी मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर के उत्तराधिकारी बने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी 13 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वे 2 अक्टूबर 2018 को रिटायर हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के रूप में दीपक मिश्रा जी ने कई निर्दोष फैसले लिए हैं जिस वजह से हमारे समाज को एक बेहतर आकार मिलने में मदद हुई नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के रूप में जस्टिस दीपक मिश्रा ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले इसीलिए अनेक राज्यों में कानूनी सहायता प्रतिष्ठानों की शुरुआत की दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एक बेंच ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन की याचिका को खारिज किया और निर्भया के हत्यारों को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा आई एम वॉट आई एम सो टेक मी एज आई एम गोइट के ये कथन को कहते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा ने सेक्शन 377 को खत्म कर दिया भारतीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता के अंदर पांच न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आधार कार्ड पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि आधार कार्ड रहेगा लेकिन आधार कार्ड को फोन नंबर और बैंक खातों के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल प्रवेश के लिए आधार और यूजीसी नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमाण के रूप में आधार का कोई जरूरत नहीं होगा न्यायमूर्ति मिश्रा उस बेंच का हिस्सा थे जिसने अडल्ट्री यानी व्यभिचार से निपटने वाले इंडियन पीनल कोड के आर्टिकल फोर से इनकार कर दिया सत्ताईस सितंबर 2018 को मिश्रा ने इस फैसले को जारी किया कि अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार को एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा बल्कि तलाक जैसे मामलों में कारण के रूप में मदद कर सकता है तो ये थी जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल और अचीवमेंट्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें टेस्टबुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट